fazer o nosso espírito liberar uma nova dimensão da palavra. Amém. Só porque uh, nós não aceitamos a restrição. Amém. E só porque nós aceitamos o que é dito. Amém. A gente com violência anda nessa palavra que está vindo. Amém. Com violência, Senhor, nós andamos nessa palavra. Amém. Silêncio, pessoal. Devagar, com calma. Vamos terminar rápido. We lose our hearts tonight in the word. Nós liberamos nossos corações essa noite na palavra. Because we're in a time that is far more important than all of us understand. Porque nós estamos num período que é muito mais importante do que qualquer um de nós entende. I know we keep voicing this during the words. Eu sei que nós temos falado isso em todas as palavras. But we'll probably keep voicing it. Mas eu acho que nós vamos continuar falando isso. Until I feel like there's a greater awareness on your part of how pivotal you really are in everything that's happening. Uh, we may be just a small handful of people but we're far more pivotal in what is taking place much of what transpires do que muito, do que vem à tona. depends on us muito do que vem à tona, aliás, de nós. and what we become e do que nós nos what we do e do que nós we're feeling tonight nós hoje à noite. The, uh, the results of what we did this morning there's a lot of there's a lot of feelings in the spirit realm. Tem muitos sentimentos na esfera do espírito. And I don't want us to be removed from our focus. E eu não quero que nós sejamos removidos do nosso foco. Yeah. But I feel like we have to understand how far reaching. Mas eu sinto que nós temos que entender o quanto the result of this word really is. O quanto com profundo é o resultado dessa palavra. In Matthew the 23rd chapter. Mateus capítulo 23. The Lord spends this whole time o passa o tempo todo speaking about the scribes and Pharisees. Falando acerca dos escribas e fariseus. He really goes after this religious spirit. Ele vai à caça desse espírito religioso. And the effect that it has on people. E o efeito que ele tem nas pessoas. It would be good if you had time to read this. Seria muito bom se vocês tivessem tempo, ou tirassem tempo para ler esse, esse capítulo. Because it would give you a feeling for uh, this word Porque ele vai te dar um quadro e uma sensação de, do que é essa palavra in a deeper sense than what we have Num senso, num sentido mais profundo do que o que temos tido até aqui But I want to jump now to the end of the chapter Mas eu vou pular direto para o final do capítulo and focus on the effect again of this religious spirit E eu vou focalizar nos efeitos desse espírito religioso uh, starting with verse 37 we'll read A gente vai ler a partir do versículo 37 O Jerusalem, 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 who kills the prophets and stones those who are sent to her. Que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. How often I wanted to gather your children. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos. The way a hen gathers her chicks under her wings. Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. And you were unwilling. E vós não o quiseres. Behold, your house is being left to you desolate. Eis que a vossa casa for I say to you from now on you shall not see me until you say blessed is he who comes in the name of the Lord when you read this chapter these last verses almost seem like they don't belong here because he spends this whole time 
uh, just railing on the scribes and Pharisees. Porque ele passa o tempo todo uh, esbravejando contra os escribas e fariseus. Rebuking them for everything that they've done. Repreendendo-os por tudo que eles fizeram. But the truth is. Mas a verdade. That these verses very much fit. É que esses versículos se encaixam demais com o resto. Christ was standing and he was weeping over the nation of, of Israel. Cristo estava chorando por causa da nação de Israel. He was weeping over the whole city of Jerusalem. Ele estava chorando por toda a cidade de Jerusalém. And he was saying, you are not open to me. E ele estava dizendo, vocês não estão abertos para mim. And therefore, you're going to receive judgment. Então, por isso, vocês vão receber julgamento. And there's nothing I can do about it. Eu não posso fazer nada contra because you've already made up your mind vocês já estão fixos na sua mente. but if you would ever want to turn Mas se você quiser mudar, the key is in opening your hearts a chave aqui é abrir o seu coração. and ministering back e ministrar de volta. blessing Abençoar. him who comes in the name of the Lord aquele que vem em nome do Senhor. it's all the principles we've been talking about Isso aqui reúne todos os princípios que nós temos falado. can you begin to recognize them Dá pra começar a entender isso? they say seem to be functioning on a whole nother level. A impressão que todos esses princípios começam a funcionar num outro nível. But it's the same principles. Mas são os mesmos princípios. The scribes and the Pharisees. Os escribas e fariseus. Were technically the rulers of the nation of Israel. Eram tecnicamente os regentes, legisladores da nação de Israel. And as a result of their rulership. E como resultado de serem os legisladores. Of ruling with a religious spirit. E por estarem regendo aquela nação com um espírito religioso. When Christ came to Jerusalem. Quando Cristo chegou a Jerusalém, he found that all of the people were not open. Ele descobriu que as pessoas não estavam abertas para ele. And that was that religious spirit. E era por causa daquele espírito religioso. It was the restraint. Era a restrição. It was the impartation. Era a impartição. That had created this people. Que havia criado aquele povo. Into a people of closed hearts. Uh, para ser um povo de coração fechado. And Christ wept. E Cristo chorou. And he said, I wanted to gather you. Ele disse, eu quis ajuntar vocês. I wanted to draw you in. Eu queria chamá-los para perto. I wanted to protect you. Eu quis protegê-los. But I cannot Mas eu não because you, you won't. Vocês não you won't open your heart. Vocês não abrir seus it was a tremendous, tremendous uh, grieving of the Lord. Foi algo que foi um muito do it, it was like an intercession out of his spirit. Era como uma que do seu that cried to see this religious spirit change. Um ver a desse When he said your house has been left you desolate. Quando ele diz que a casa, a vossa casa vos ficará deserta. He was making a prophecy. Ele estava profetizando. He said that not one stone would be left on top of another in the temple. Ele disse que no templo não ficaria pedra sobre pedra. It was about 60 years later. E 60 anos mais tarde. That, that was fulfilled. Isso se cumpriu. When they came and they crucified the the Jews. Quando eles vieram para crucificar os judeus. They routed the entire city of Jerusalem. Eles demoliram toda a cidade de Jerusalém. And in their lust after the gold. E eles estavam à, à, à busca do ouro. And the wealth of the temple. E da riqueza do templo. They literally took crowbars. Literalmente eles pegaram a uh, pé de cabra. And separated every stone. E separaram, arrancaram pedra por pedra. Because as they burned the temple. Porque à medida que eles queimaram o templo. The gold had melted and gone everywhere. O, o ouro começou a, a derreter e a aparecer em toda parte. He said, "Your house is left you desolate." E ele disse, a vossa casa vos ficará deserta. There was no longer a house for them. Ou seja, eles não mais teriam uma casa. It was a tremendous prophecy. Foi uma profecia tremenda. Out of the grieving of the Lord's heart. Que brotou do lamento do coração do Senhor. You see that this religious spirit. Você nota que esse espírito religioso. Has a, a far greater effect. Tem um, um, um efeito muito mais profundo. Than just some little thing within the body. Do que só pequeninas coisas dentro do corpo. It, it, it has a tremendous effect. Tem um tremendo efeito. It really becomes a turning point. Causa, eh, acaba se tornando na verdade um ponto de virada. Upon which judgment flows. Um ponto uh, em cima do qual flutua ou, ou gira o julgamento. In the service in São Paulo. No, num culto em São Paulo. We discussed this issue of judgment. Nós falamos sobre essa questão do julgamento. And the fact that judgment was based on either loving or not loving. Uh, you, falamos que o julgamento se baseia na decisão entre amar ou não amar. Being open to the Lord. 
Lord would throw something into motion. I think we're seeing a lot happen in the world around us. And I don't think you can disconnect it from what's happening. Because God is in charge. It's, it's his kingdom é o reino dele that is at stake. Que está em jogo. It's not man's kingdoms Não é o reino dos homens. or man's countries. Ou os pa o país dos homens. It's, an, it's interesting to watch what's happening. É impressionante, é interessante observar o que está acontecendo. You have, in a sense, almost the three groups that make up the earth. Uh, tem, na, na verdade, existem três grupos que compõem a terra. You have the nation of Israel. Existe a nação de Israel. You have the Gentile nation. And you have the Arab nations. E tem as, as nações árabes. And they're coming very much into conflict with each other. Eles estão num conflito razoável uns contra os outros. How do we think about it? E como nós pensamos acerca disso tudo? Well, I think that we should very much commit it into the hands of the Lord. Eu acho que nós deveríamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Yeah. But I think we should be very undistracted in our pursuit of opening our hearts e acho que não deveríamos nos extrair nenhum milímetro da nossa busca de abrirmos os nossos corações of walking in this word this morning de andarmos na palavra dessa manhã to be open to receive his love de abrirmos para receber o amor dele more than we recognize mais do que nós entendemos we're seeing the house be left desolate nós estamos vendo a casa sendo desolada but it's not because of what the Lord's doing mas não por causa do que o Senhor está fazendo you can't look at it and say what well, God is in this <laughs> Você não pode olhar para tudo isso e dizer Deus está nisso. God is not in judgment. Deus não está no julgamento. Judgment is what happens. Julgamento é o que acontece. As a response. Como resultado. To rejecting the Lord. Do fato de se ter rejeitado a Deus. To not being open. O resultado de não ter se abrido para Deus. That's why we have to understand the importance of our openness. É por isso que nós temos que entender a importância da nossa abertura. We have to see the greatest thing that we can do. Nós temos que entender que essa é a maior coisa que nós podemos fazer. In this day we're living in is not just to prophesy uh, not just to intercede it's what we become in an openness to the Lord because so much of what we're witnessing is happening as a result of being closed it's happening as a result of, of rejecting what it is that the Lord is sending the depth of this love that he's been ministering do you believe that? and there's so much of a religious spirit behind it uh, if we look at the three groups Every one of them is going to church Todos eles vão à igreja. and praying for victory. Todos eles oram por vitória. Every, every one of them is claiming Todos estão clamando. that God is in what they're doing. Ou estão dizendo que Deus está do lado deles. And it's more because God is not in what they're doing. On a day-to-day -day basis no dia -a -dia. that they're where they're at. Em onde eles se encontram. If we're going to have an effect, Se nós vamos ter, uh, ser eficazes, we have to not be the same thing nós não podemos ser a mesma coisa, or do the same thing. Ou fazer a mesma coisa. We have to be the opposite. Nós temos que ser o oposto. If there's going to be something that brings the presence of the Lord into the situation, nessa, numa situação, into this earth, nessa terra, it's going to happen by virtue of our hearts vai acontecer por causa dos nossos corações, in a relationship with Him. No nosso relacionamento not because of what we say or do to men as the first step it's our openness to him it's like the book of Malachi when they got together a group and they set their hearts to be open to the Lord remember this scripture this is what initiated judgment was people presenting their heart back to him 
It wasn't because the people prophesied judgment. Não é porque tinha gente profetizando julgamento. It wasn't because people got upset about what was going on. Não é porque pessoas ficaram uh, bravas com o que estava acontecendo. It's because they said, let's correct what the problem is. Mas sim porque algum grupo disse, vamos corrigir o problema central. And as far as our hearts are concerned, e no que diz respeito aos nossos corações, we're committing ourselves to the Lord. Nós estamos nos entregando ao Senhor. And we're committing ourselves to His Word. Nós estamos nos entregando à palavra dele. To walk in it with all of our hearts. Andamos essa palavra de todo o nosso coração. And he said, This people all gather together. E, esse, e ele disse, esse povo eu quero reunir. This is the nation of God. Essa é a nação de Deus. This is the nation of God. Essa é a nação de Deus. This is where his kingdom is born. É aí que nasce o reino dele. Is from the hearts of people. É do coração do povo. Whatever nation they were born in. Seja lá que nacionalidade que as pessoas tenham nascido. They're reborn into this nation. Elas nascem de novo para essa nação. Where their hearts are committed to the king. Onde seus corações são entregues ao rei. Our hearts are committed to follow his principles. São entregues a seguir os seus princípios. And to walk in his word. E andar na palavra dele. This has to be everything to us. Isso tem que significar tudo para nós. We should feel in our hearts. Nós deveríamos sentir em nossos corações. The same thing that Christ was talking about. Essa mesma coisa que Cristo estava falando aqui. And speaking to Jerusalem. Ao falar com Jerusalém. You, you wish people would be gathered to the Lord. Ele, ele queria que o, o povo se reunisse por perto do Senhor. You wish they would give their hearts back. Você, eles queriam que ele queria que o povo desse de, entregasse de volta o seu coração. So Most of these nations have missed that. E a maior parte dessas nações não entenderam isso. Yet, like the Pharisees, e assim como os fariseus, they justify everything that they do. Eles justificam tudo que fazem. By saying that it's the will of the Lord. Dizendo que é a vontade do Senhor. By saying that it's what God wants. Dizendo que é o que Deus quer. Instead of giving their hearts to him. Ao invés de entregar os, os seus corações a ele. We're seeing countries. Nós estamos vendo países. And nations. Nações. That for years. Que há anos. Have left their first love. Abandonaram o seu primeiro amor. Have left their hearts being given. Abandonaram a entrega dos seus corações. They've walked away and rejected him. Se afastaram e rejeitaram o Senhor. Day after day. Dia após dia. Until they're almost unaware. A ponto de estarem quase que inconscientes. That his presence is left. E que a presença dele já abandonou aquele país. It's like a thing of Ichabod. É como Ichabod in the scriptures. What? Ichabod. Good. Okay. That's that's what I said. É como Ichabod. <laughs> it, it meant the glory has departed. Ichabod significa a glória se foi. It was the story of of the glory of the Lord leaving the people. Era a história da glória do Senhor abandonando o povo. Yes. Now you remember. <laughs> Agora você lembra, né? But see, that's happened in nations. Mas isso está acontecendo com nações inteiras. It's happened in the nation of Israel. Aconteceu com a nação de Israel. It's happened in America. Aconteceu com a América. It's happened in every country. Aconteceu com todos os países. Where man has gone with his heart set. Onde os, os, os homens firmaram os seus corações. To be given to the Lord. Se entregar ao Senhor. To have a community that is worshippers of the Lord. And what's happened to it? It's Ichabod. The glory is departed. If there is an intercession that we have, it must be an intercession like that of Christ. That just begins to weep over the hearts of men. Pelos corações dos homens. Not weeping over this nation or that. Não chorando por 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 uma nação aqui ou outra ali. But weeping over the hearts of men. Mas chorando por causa do coração dos homens. That have missed the Lord. Que não estão vendo o Senhor. The hearts of men. O coração dos homens. That have closed off. Se fecharam. Closed off to his presence. Se fecharam para a presença dele. Under this tremendous religious spirit. Se baixo desse tremendo espírito religioso. That says, oh, but God's with us. Que diz ah mas Deus está conosco. In what we're doing. No que nós estamos fazendo. But they don't perceive that he's departed. Mas eles não percebem que ele se foi. Something has to happen. Algo precisa acontecer. There needs to be a restoration. Precisa haver uma restauração. Out of the spirits of men. No espírito do ser humano. That throw off the religious spirit. Jogue fora que abandone o espírito religioso. Are you going to throw it off? Vocês vão jogar isso fora? 
Throw off the restraints of it. Jogue fora as restrições desse espírito. Throw off the deception of it. Jogue fora os, os enganos desse espírito. The outright lies of it. As mentiras profundas desse espírito. Until we can stand with a pure heart before him. Até que possamos nos levantar com um coração puro diante dele. And say, Lord, we're open to receive. E dizendo, Senhor, nós estamos abertos para receber. We're a people who are open to receive. Somos um povo aberto para receber. Pour into us your love. We're tired of of uh, of withstanding it. We're tired of putting it off. Of being closed to it. We're going to open our spirits. To receive the fullness of Christ. To receive the fullness of your love that was in him. When he was sent to deliver us. If there is deliverance. It's in our receiving the love of Christ. Receiving the love of God. That is being focused at us through Christ. That's what Paul was talking about in the first chapter of Ephesians. This tremendous force of his love. This tremendous energy of God. And he was saying, I wish your eyes could be open to see it. And your hearts could be open to receive it. God don't let us fail Deus não nos deixe fracassar. by being just another people Por simplesmente sermos mais um povo. who proclaim your name que proclamam seu nome. but still resist Mas que resiste. in our hearts. No, em seus corações. God help us Deus ajude -nos. not to be that people. Não sermos esse povo. Help us to open our hearts. Ajude -nos a abrir os nossos corações. Help us to open our spirits ajude -nos a abrirmos os nossos espíritos. to receive you in your fullness. Para recebermos em sua plenitude. We believe for it. Nós cremos por isso. Amen. We read one scripture out of the... Well, we'll read... Second Psalms. Nós vamos ler uh, Salmo capítulo 2. Why are the nations in an uproar? Uh, Por que se enfurecem os gentios? And the peoples devising a vain thing. E os povos imaginam coisas vãs. The kings of the earth take their stand. Os reis da terra se levantam. And the rulers take counsel together. E os príncipes conspiram. But it's against the Lord. Contra o Senhor. And his anointed. E contra o seu ungido. Let us tear their fetters apart. Dizendo, dizendo, rompamos os seus laços. And cast away their cords from us. E sacudamos de nós as suas algemas. He who sits in the heaven laughs. Risse aquele que habita nos céus. The Lord scoffs at them. O Senhor zomba deles. Then he will speak to them in na, anger. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. And terrify them in his fury. E no seu furor os confundirá. But as for me, Eu, porém, see, David lived in this same time. Davi viveu num período como esse. He lived in this conflict. Ele viveu nesse conflito. In the nations and what they were planning. Entre as nações e nos seus planos. And so this shows his response. Que mostra a reação de Davi. You say, how do I think about what's happening? This would be good counsel. Isso aqui é um bom aconselhamento, um bom conselho. Think like David thought. Pense como Davi pensou. But as for me, Eu, porém, they may be doing all of these things. Talvez eles estejam fazendo um monte de coisa por aí. All this may be going on. Talvez um monte de coisa esteja acontecendo por aí. But as for me, Mas eu, porém, I have installed my king. Upon Zion, sobre o Monte Sião, my holy mountain. O Santo Monte. That's important. Isso é importante. We come and we worship. Nós vimos aqui e adoramos. Because we install him as our king. Porque nós o constituímos o nosso rei. We, yeah. we place him upon the throne of our hearts. Nós o colocamos sobre o trono do nosso coração. And we say, you rule and reign. Nós dizemos agora você rege e reina. You have the freedom. Você tem a liberdade. You take the authority. Assuma a autoridade. You be the one who's ruling. Reja. You be the one who's reigning. Que você reine. Uh, in 
some of the verses uh, in Matthew 23, alguns dos versículos em Mateus 23 that we didn't read, que nós não lemos. He was scolding the Pharisees. Ele estava repreendendo os fariseus. And he was saying, listen, don't call any man father. Ele estava dizendo assim, não chame ninguém de pai. You have one father. Você só tem um pai. And don't call yourself leaders. Não, não se chamem de líderes. Because Christ is your leader. Porque Cristo é seu líder. And this is what David's saying. É isso que Davi está dizendo aqui. I'm installing the Lord. Eu estou constituindo o Senhor. As the king. Como o rei. He is my father. Ele é meu pai. He is my leader. Ele é o meu leader. And to him I open my heart. E para ele eu abro meu coração. So that he can really lead. Para que ele possa me guiar. So that he can father me. Para que ele possa ser um pai para mim. We'll keep reading from verse 7. A gente vai ler a partir do versículo 7. I will surely tell of the decree of the Lord. Proclamarei o decreto do Senhor. He said to me. Ele me disse. Thou art my son. Tu és meu filho. Today I have begotten thee. Eu hoje te gerei. Ask of me. Pede me. And I will surely give the nations. E eu te darei as nações. As thine inheritance. Por herança. And the very ends of the earth. E as extremidades da terra. As thy possession. Por tua possessão. Thou shalt break them with a rod of iron. Com vara de ferro as regerá. Thou shalt shatter them like earthenware. As de despedaçarás como um vaso de oleiro. Now therefore, O King. Agora, pois, ó reis, show discernment. Sede prudentes. Take warning, O judges of the earth. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Worship the Lord with reverence. Adorai o Senhor com temor. And rejoice with trembling. E alegrai-vos nele com tremor. Do homage to the Son. Beijai o Filho. Lest he become angry. Para que se não irrite. And you perish in the way. E não pereçais no caminho. For his wrath may soon be kindled. Porque dentro em pouco lhe How blessed are all who take refuge in Him! Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. You say, where do I position myself? Você diz assim, aonde eu me posiciono nisso tudo? How do I take a stand? Como eu me posiciono nessa história? Take refuge in Him. Refugie-se nele. That's your stand. É é esse o seu refúgio. Worship Him. Adore-o. With reverence. Com tremor, com reverência. Rejoice. Alegre-se. With trembling. Com tremor. Do homage to the Son. Beijai o filho. Do homage to him. Beijai o filho. Give him your heart. Entrega a ele o seu coração. Give him your openness. Dê a ele a sua entrega, a sua abertura. Don't draw away from him. Não se afaste dele. Lest he be angry. Para que ele não se irrite. And you perish in the way. E você pereça no caminho. I wish the nations would open again their heart. Eu gostaria que as nações abrissem de novo seus corações. But it's not nations. Mas na questão não são as nações. That's a cop out. Isso é uma fuga. It's people. É o povo. Person by person. É indivíduo por indivíduo. Every heart. Cada coração. In every land. Em cada terra. In every place. Em cada lugar. Is responsible for this. É responsável por isso aqui. To, to throw off. Abandonem. The restraints upon their heart. Uh, jogar fora as restrições dos seus corações. To stop hiding behind the religious spirit. É responsabilidade sua parar de se esconder atrás do espírito religioso. Stop being suppressed by it. Pare de ser reprimido por ele. Stand up and worship the Lord. Levante se e adore o Senhor. Stop standing behind the the veil. Pare de se esconder atrás desse véu. The excuse. Das desculpas. Of being nations. De ser de serem umas de serem nações. And start placing their hearts in his presence. Comece a colocar os seus corações na presença dele. And admit to the truth. E admite admita a verdade. The issue is. A questão é a seguinte. The father sent his son. O problema que é que o filho o pai enviou seu filho. Have I opened my heart? Será que eu abri meu coração? Or not? Ou não? Have I opened my heart? Será que eu abri meu coração? Or not? Ou não? Am I open to his love? Será que eu sou aberto para o amor dele? Am I open to receive? Será que eu sou aberto para receber? God only deals with nations. Deus só trata com nações. Because individuals, porque os indivíduos, as a group, como grupo, have turned away from him. Se afastaram dele. We love Brazil. Nós amamos o Brasil. But what we're looking for is all of the people é, todas as pessoas who are Brazil, que são o Brazil to open their hearts. Que abram seus corações. 
We look for that. Nós buscamos isso. From every nation. Em todas as nações. Otherwise there won't be nations left. Caso contrário não sobrará nenhuma nação. Do you believe that you can affect? Vocês podem, vocês creem que vocês podem afetar? What's happening? O que está acontecendo? He said, "Fear not, little flock." Ele disse, ele disse, não temeis pequenino rebanho. Don't despise the days of small beginnings. Não desprezais os dias dos pequenos começos. Don't worry that you're just a little thing. Não se preocupem com o fato de serem só uma coisinha pequenininha. Christ was only one man. Cristo era só um homem. But he saved the whole earth. Mas ele salvou toda a terra. And he judged all of the satanic realm. Ele julgou toda a esfera satânica. That was one man. Foi um homem só. Moses interceded with the Lord. Uh, Moisés intercedeu diante do Senhor. And the issue of that intercession. E o ponto daquela intercessão. Was to find out what, how would God respond? Era descobrir como Deus reagiria. If there was even one heart. Se ainda assim houvesse um coração. Or two hearts. Ou dois corações. That were really open to him. Que estivesse realmente aberto para ele. Would he change the course of his judgment? Ele será que ele mudaria o curso do seu julgamento? What if it's three hearts? E se tivessem três corações? Or four. Ou quatro. We have many more than that Nós just in this room. Do que isso só nessa sala aqui. What will the Lord do? O que vai fazer o Senhor? If only the hearts in this room are open. Se só os corações que estão nessa sala se abrirem. You have no idea. Vocês não fazem a mínima ideia. What he might do. O que ele pode fazer? You have no idea. Vocês não têm ideia. What he might do. O que ele pode, do que ele pode fazer? What else are you going to do? Que mais você vai fazer? It's too late to vote differently. Já é tarde demais para votar de forma diferente. The natural realm will take far too long. O nível natural vai demorar demais. And for sure we're far too small. E com certeza é muito pequeno. Nós somos muito pequenos. To affect things on the natural realm. Para afetar coisas no nível natural. But I tell you this. Mas eu lhes digo uma coisa. If our hearts Se os nossos corações can throw off this religious oppression. Conseguir jogar fora essa opressão religiosa. If we can break through Se a gente conseguir romper this religious spirit. Esse espírito religioso. If we can see ourselves free. Se pudermos nos ver livres. To truly open our hearts. Para verdadeiramente abrirmos nossos corações. To really stand in his presence. Para realmente nos levantarmos na presença dele. And receive him. E recebermos a ele. Open up to him. Abrimos-nos para ele. In a way that's never been done. De uma forma como nunca aconteceu antes. We really don't know what he can do. Nós na verdade não sabemos o que ele pode fazer. Or what he will do. O que ele fará. Because that's what he's looking for. Que é isso que ele está procurando. He did a lot. Ele fez muito. For just one son. Usando só um homem, um filho. He opened a tremendous door. Ele abriu uma tremenda porta. For just one son. Através de um filho só. For this many sons. Com com tantos filhos aqui. That he's been raising up. Que ele está levantando. What will he do? Que será que ele vai fazer? If we stand in his presence. Se nós comparecemos à presença dele. You say what? What do we say? Você diz assim, mas o que nós vamos dizer? You know what to say. Você sabe o que dizer. Thy kingdom come. Venha o teu reino. Thy will be done. Seja feita a tua vontade. In this earth. Nessa terra. As it is in heaven. Como ela é feita nos céus. Let God be true. Que Deus seja verdadeiro. And every man a liar. E todo homem mentiroso. Let let it be thy kingdom. Que seja o reino dele. Let it be thy will. Que seja a vontade dele. We lose your kingdom. Nós liberamos o seu reino. Our heart nossos corações becomes the first place. Ele se torna o primeiro lugar. No matter how small. Não interessa quão pequeno ele seja. Where you can fully rule and reign. O primeiro lugar em que você pode reinar e reger completamente. So start your kingdom. Então começa o seu reino. You know what to say. Você sabe o que dizer. You know what to do. Você sabe o que fazer. We hold ourselves. Nós nos sustentamos. As an offering before him. Como uma oferta diante dele. As 
something that hopefully is a sweet incense. Como algo que nós esperamos ser um doce incenso. Because of the openness of our hearts. Por causa da abertura dos nossos corações. Do you have faith? Vocês têm fé? Sim. Yeah. Do you believe that you're that important? Vocês creem que vocês são importantes a esse ponto? If all this is happening, se tudo isso está acontecendo, what will he do with just one open heart? Se tudo isso acontecer, o que será que ele vai fazer com um coração aberto? With two open hearts. Ou dois. But we have much more than that. Mas nós temos muito mais que isso. We have a whole family. Nós temos toda uma família. And tonight, together as a family, e nessa noite, juntos, como uma família, we open our hearts. Nós abrimos nossos corações. Amém. We open our hearts. Nós abrimos nossos corações. Amém. Let's stand and worship Him. Vamos nos levantar e adorar. Worship Him with a sense of destiny. Uh, Adore-o com um senso de destino. Let it be real to you. Permita que seja real para você. How important you are. O quão importante você é. How important your heart is. O quão importante o seu coração é. In the whole kingdom of God. Em todo o reino de Deus. We worship Him. Nós o adoramos. Yeah. Yeah. Vamos adorar. Let's worship in the Spirit. Vamos adorar o Espírito. Aleluia. exija mais violência do que para abrir o seu coração. Faz sentido? Toda essa guerra, todas as coisas, toda a violência do, do ser humano é para não se abrir. É o esforço para não abrir o coração. Esse é o resultado da natureza. É disso que nós profetizamos o fim hoje. 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 and open up to the Lord. Humbly, Lord, we open up to you. And the whole world falls down. Balls before you. It's a people that stands up to start a new way. Tonight, it's a word of rule and reign. You heard the word of rolling and reign. Say how he is going to rule and reign. We give ourselves to this word. We become the plumb line because we become this word in flesh. Does it make sense? And the government shall be upon this word. À medida que a criação encontra de novo nele a sua habitação. Amém. Esse é aquele dia. Esse é aquele dia. Amém. Amém. O céu é o seu trono. A terra se torna esse cabelo dos seus pés. E os seus filhos, em glória, agora, serão desvendados. Amém. 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 Você pode cantar bonito isso aqui. Dá para levantar um pouquinho? Let's sing. 
testing this in a beautiful way.
time that we're in now o tempo que estamos vivendo agora is not different or unique from another time não é diferente de outros outras épocas although it is very rare apesar de ser um período muito raro in the time when christ first came o tempo que cristo veio pela primeira vez the father made sure to send him o pai se certificou de o enviar as a baby como um nenê so that people would not easily open their hearts para que as pessoas não se abrissem não abrissem seus corações com facilidade to believe that the king they were awaiting for para crer que o rei que eles estavam esperando had in fact arrived tinha chegado de verdade and so those who were waiting for a mighty king on a horse então aqueles que estavam esperando por um rei poderoso em cima de um cavalo kept waiting even though the Christ had arrived continuaram a esperar apesar de Cristo já ter chegado and so what happened they crucified him and then much turmoil came after that and although many tried there was a lot of scattering of the apostles and the disciples and then the apostle Paul came and he was not an apostle to begin with but the Lord said open your heart to me and I'll tell you what you must do so Paul who was the, the least the least possible to do it opened his heart to the Lord gave himself completely to him said there's only one thing I'll do I'll press toward the mark Christ Jesus is my only mark he was as real to him as if he were alive with him that day Paul had one vision to bring forth the kingdom of God on the earth. He wanted to bring Christ back on the earth. In that day, even though he knew him very well, he knew what he had to do. He was going to bring him back so he could be with him. So there could be his kingdom on earth just as he knew he taught the disciples so Paul went and he ministered the Lord he tried to find those who would open their hearts to the Lord to the Lord in him and he found one one he found that was willing to give himself to Paul as a little child to a father and to say this is my Christ and Paul said if, the, if we if Timothy if you raise up others like yourself we'll see this thing work on this earth and in that day there were many armies the Romans were very strong but it wasn't the Romans who killed Paul it was because others would not open their heart to be as Timothy was. So it could not continue. And so it is in this day. We must understand our opportunities. For we are as Timothys. We are exactly as Timothys. We have had with us Christ on the earth. We have had a Paul. We have had the, the, those that would open their hearts wholly to the Lord. Those who would say, be imitators of me. And we will not miss the mark. We open our hearts. We open our hearts. We proclaim judgment on everything within us. No matter how subtle it won't be obvious it'll be some little thing some little way we don't agree you won't even know you're not agreeing but you won't be given holy the force of your spirit all of your life's blood given to what they're given to we, we judge that thing we open our hearts to judgment. We proclaim it in the name of the Lord. There is only one answer for religion.
Só existe uma resposta para o espírito religioso. And that is that the heart within us que é o que o coração entre nós, em nós, must be driven for submission to his will. Precisa ter determinação de se submeter à vontade dele. What shall we do? Become angry with the kings and presidents of the earth? O que faremos nós? Vamos ficar irados contra os reis e presidentes dessa terra? Because they're only doing what's in their hearts to do. Porque eles estão simplesmente fazendo o que está no coração deles? Which is to be religious. Que é ser religioso. Which religioso. Is, which is to worship themselves and their own wills. Que é adorar, adorarem a si mesmos e a sua própria vontade. And so would we go that same direction? E se nós andarmos essa mesma direção? If it wasn't for the admonition of a living word, se não, se não fosse pela demonstração de uma palavra viva, if it wasn't for the creative power of a living word, se não fosse pelo poder criativo de uma palavra viva, to turn our hearts, para convertermos no, os nossos corações, from loving and serving our own way, de amar e servir os nossos próprios caminhos, unto serving and submission the Lord's way, para mu sermos mudados para submetermos e servir o, os caminhos do Senhor. So therefore, we open our hearts. Senhor, por isso nós abrimos nossos corações. We draw We draw submission to our spirits. Nós apropriamos submissão no nosso espírito. We draw submission to our spirits. Nós apropriamos submissão no nosso espírito. And, and therein shall the religious spirit of this age be dealt with. E por isso o espírito religioso dessa era vai ser tratado. We, we stand as Noah did in this hour. Nós nos levantamos como Noé se levantou numa hora como essa. What? One man who bowed his will to the will of God. Um homem que curvou a sua vontade à vontade de Deus. And there he changed the entire course of an age. E por isso ele mudou todo o curso de uma era. So shall be with us. E seja assim conosco também. So shall be with us. E assim seja conosco também. Because submission destroys religion. É a submissão que destrói a religião. Liberamos isso. Nós liberamos a consciência dessa entrega. A consciência do que está sendo quebrado dentro de nós nesse dia. Nós liberamos essa consciência aqui hoje. Está sendo quebrada em nós. E a awareness of what's been broken within us. That ends the cycle of the bell.
We could keep going with the service. But I want you to hold this in your heart. We've, we've had something that's generated uh, an anointing. It's, it's done something at this point to your spirit. If we, if we would keep expressing it, we would tend to be dissipating it. I, I want you to grab it. I want you to lay hold of this intensity. I, I, I want you to lay hold of what's been created in your spirit. And I want you to hold it. And hold it. And, and hold it before the Lord. Like the deep crying from your spirit. That Romans 8 talks about. Let it be something that's deep enough. That there are no words to express it. So tonight our spirits will cry before him. And that will be the expression. Tomorrow we will come together. And we'll worship him. We'll love him. But tonight we will groan. With words that cannot be uttered. Amen. Very, very important. Let's take the offering and let's... Well, I'd say go home, but you're home. Vamos levantar a oferta e vamos. Eu ia falar vamos para casa, mas vocês já estão em casa. But don't dissipate this. Mas não deixe dissipar essa coisa. Okay. Sim. All right. Okay. Durante a oferta, eu queria que nós nós fizéssemos crescer essa coisa, mas agarrar, agarrar tudo essa coisa. Make it grow. Let's lay hold of it. You know what I'm saying. Don't let it dissipate. Eu acho que até para não distrair isso, eu diria continuar cantando assim. I think we should. Keep on singing this song, so, so we don't despair. So yes. Let's keep singing this song. Let's bring our offerings. We have two baskets. On each side, general funds for you to cover the expenses we've had during, during this week with the apostolic conference. We'll bring a report on this later. I don't want to dissipate this tonight. John said that the offering was one of the, the main moments of a service. And I want to lay hold of this that was released here in the spirit. And I want to make it grow during the offering. Not my will, but thine be done. To ask us on each side. No distractions. I think people are just walking around to look during the word and the law. Let's make this expand as we bring our own. Not my will, but thine.
before the Lord. Let this whole evening be an expression of this cry. Tomorrow we'll come and worship him and love him with even more intensity, like the year has never seen before. Just walk in this and you'll see what we'll be doing tomorrow. There is a word in Oshman. Sanctify yourselves today because tomorrow the Lord will do wonders among you. We express this cry. We let it happen within us. Lord's Prayer. Lord's Prayer. Yes. Okay, let's stop here. Let this thing will just keep on growing. Let's have this. It's growing. This has been a very strong experience during the whole day. We'll make it expand a thousand times. What's coming? It's great. It's great. It affects the whole earth.